Hallo zusammen, das hier ist die zweite Version meines Videos über den Kalksteinbruch in Hadamar. Ich habe das Thema oder eigentlich das, das Video 1 zu 1 schon mal so hochgeladen, habe dann aber Rückmeldungen von Zuschauern bekommen, die mich darauf hingewiesen haben, dass es teilweise sehr schwer ist, mir zu folgen, wenn ich über einzelne Bestandteile dieses Geländes oder beziehungsweise einzelne frühere Bestandteile, heute ist ja kaum noch was vorhanden, darüber erzähle, dass das eben sehr schwer nachzuvollziehen sei. Deshalb habe ich jetzt nochmal eine Karte angefertigt, die auf der Grundlage von einem Google Earth Bild und auf der Grundlage von einer Luftaufnahme oder eigentlich sogar von mehreren Luftaufnahmen, wahrscheinlich aus den ja, frühen 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre, die eben äh, die Anlage zum Stand zu diesem Zeitpunkt darstellt. Das Ganze habe ich halt auch beschriftet, also ich sehe es auch jetzt eingeblendet im Video und ich hoffe, dass diese Karte ein bisschen mehr Klarheit verschafft über das, wovon ich dann im Video erzähle. Ich äh, blende sie jetzt ein, ich werde sie im Verlauf des Videos noch ein paar Mal einblenden und hoffe dann, dass dadurch vieles deutlicher wird. Ja, und jetzt geht's zum eigentlichen Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Tour in die Heimatgeschichte von Hadamar. Ähm, Heute befinde ich mich an einem Ort, den vielleicht äh, manche Zuschauer schon erkannt haben im Hintergrund. Das ist das ehemalige Kalkwerk am Elbach in Hadamar. Und zwar ist das hier die, die Seite zur Stadt hin, wo dieses äh, Kalkwerksgelände beginnt. Äh, ich habe das als Ort ausgewählt, weil man hier noch relativ gut langstehenden äh, Kalkfelsen erkennen kann. Das ist äh, in den meisten Teilen des Kalkwerks nicht so, da ist Erde drüber. Ähm, aber hier an der Seite sieht man noch äh, ein Stück Felsen. Ja. Was möchte ich tun? Ich habe heute vor, dieses gesamte Kalkwerksgelände zu umwandern, hier und da ein paar interessante Sachen zu filmen oder zu fotografieren und euch zu zeigen natürlich. Dazu gibt es dann auch einige Dinge, die ich zusammengetragen habe zur Geschichte. Vorweg möchte ich sagen, es wird so bleiben, ich werde immer außen vor dem Gelände bleiben. Das liegt daran, dass dieses gesamte Kalkwerk ein Naturschutzgebiet ist heute. Da ist Betreten verboten und daran will ich mich auch halten. Aber ich werde schauen, dass wir von außen so gut wie möglich Einblicke in das, was hier noch von dem Kalkwerksbetrieb sichtbar ist, bekommen. Ähm, dazu ist anzumerken, je nachdem wann ihr das Video seht, also es wird wahrscheinlich im Mai oder Juni hochgeladen, wird euch auffallen, dass die Bäume seltsam äh, unbelaubt sind, dass da noch wenig Grün dran ist. Äh, das liegt daran, dass ich diese Aufnahmen vorproduziert habe oder gerade vorproduziere im April. Äh, einfach aus dem Grund, äh, dass man, wenn es später wird, eben, eben durch das Laub nicht mehr viel sieht. Also, habe ich gesagt, dann machen wir das vorher, damit ich euch auch ein bisschen was äh, zumindest von außen zeigen kann. Ja, äh, so viel zum Auftakt. Ähm, vielleicht noch ist anzumerken, also dieses Kalkwerk, äh, die Idee hatte ich ohnehin, das, das in diese kleine Serie aufzunehmen, aber ähm, bei meinem Galgenberg-Video gab es einige Anmerkungen in den Videokommentaren und auch äh, von Leuten, die mich äh, sonst angesprochen haben, äh, dass ich mir das unbedingt äh, anschauen müsste und, und unbedingt mal filmen sollte. Also da scheint ein gewisses Interesse zu, zu herrschen und deshalb mache ich das natürlich gerne für euch. Äh, zum Auftakt äh, bleibe ich aber erstmal hier am äh, Eingangsbereich des Kalkwerks. Und möchte mich erst auch gar nicht mal so sehr mit der Geschichte beschäftigen, sondern erstmal mit ein bisschen Materialkunde einsteigen. Die Frage ist ja, hier ist was abgebaut worden, also ein mineralischer Rohstoff abgebaut worden. Was genau war das? Wofür konnte man den gebrauchen? Was es war, das war Kalkstein. Chemisch ist das Calciumcarbonat, also CaCO3, wenn man die Formel wissen will. Ja, ich zeige euch mal, wie sowas aussieht. Moment, das muss ich ein bisschen umgreifen, das stecken wir mal hier hin. So, hier habe ich ein Stück Kalkstein. Das stammt nicht hier aus dem Kalkwerk, sondern äh, aus dem Kalksteinbruch oder aus den Kalksteinbeständen äh, bei Faulbach. Ich muss mal schauen, dass die Kamera das halbwegs scharf stellt. Ja, etwas schwierig. So, jetzt sollte es halbwegs scharf sein. Also, das ist der Kalkstein. Ähm, zu den äh, Kalksteinformationen bei Faulbach werde ich gleich noch mal kommen, aber von da ist das. Ähm, das erste, was auffällt, ist, der ist gar nicht so weiß, wie man sich das bei Kalk äh, vorstellt. Ihr seht hier vorne die Bruchkante. Ich habe den Stein einmal äh, aufgeschlagen, also die ist sogar relativ dunkel. Auf äh, der Außenseite, auf der verwitterten Außenseite ist das Ganze schon etwas heller. Aber hier, ähm, ja, der Stein an sich in der Form ist relativ dunkel. Ich werde euch das gleich auch nochmal hoffentlich zeigen können ähm, bei dem, dem Radweg, der sich inzwischen durch Teile des ehemaligen Kalkwerks bewegt, wurde auch Kalkstein, soweit ich weiß, aus dem Steinbruch zwischen Dern und Städten äh, verbaut. Und da sieht man das auch, dass er relativ dunkel ist. 
Also das ist Kalkstein, der hier abgebaut wurde. Und jetzt erzähle ich euch noch mal ein bisschen was, wozu das Zeug gut ist. So, den lassen wir hier. Also, da muss ich wieder ein bisschen was ablesen. Also Kalkstein, wie gesagt, Calciumcarbonat. Der wird heute insbesondere äh, verwendet, oder das, das Produkt, was daraus hergestellt wird, wird verwendet als Mörtel ähm, und heute vor allem als Beton natürlich, also als, als Stoff, der, der oder als den wichtigsten Bestandteil von Zement, der dann wiederum äh, zu, äh, für die Herstellung von Beton verwendet wird, also das ist Kalkstein. Aber auch schon historisch oder natürlich auch heute weiterhin für den Bau Stein auf Stein, äh, dieser Mörtel, der besteht eben zu wesentlichen Teilen aus Kalk, der wiederum aus Kalkstein äh, gewonnen wird. Also das heißt, und daran sieht man schon, Kalkstein ist ein Rohstoff, der in sehr großen Mengen abgebaut wird und verwendet wird. Also nicht wie, wie irgendein äh, Edelmetall oder, oder seltene Erden oder sowas. Das, das ist halt ein Massenprodukt. Ja, ähm, Zement besteht, wie gesagt, je nach Mischung und je nach Verwendungszweck zu 58 bis 66 Prozent aus Brandkalk. Brandkalk wiederum wird äh, aus, durch das Brennen von Calciumcarbonat, also von unserem Kalkstein hier, durch das Brennen in Öfen bei rund 1000 Grad gewonnen. Also dann zerfällt der Kalkstein und dann nimmt er auch diese, diese weiße Farbe an oder das Produkt, was daraus hervorgeht, nimmt diese weiße Farbe an. Und das wird dann wieder für die Herstellung von Beton und für einen Mörtel verwendet. Und deshalb, das können wir dann jetzt auch schon mal zur Historie sagen, ist es so, dass hier in dem Steinbruch in Hadamar eben nicht nur Kalkstein abgebaut wurde, sondern er auch gerade oder gleich an Ort und Stelle weiterverwendet, äh, weiterverarbeitet wurde. Das war wohl nicht über den, die gesamte Betriebsdauer des Kalkwerks so, aber vor allem in der Spätphase und, und das, was, was es an Anlagen vielleicht noch vielen Menschen in Erinnerung ist, äh, die waren eben nicht nur dazu da, um den Kalkstein abzubauen und zu zerkleinern, sondern auch gerade, um ihn dann eben in, in Brandkalk umzuwandeln und äh, teilweise auch dann schon, schon weiter zu verwenden. Ja, ähm, also wie gesagt, die Bauverwendung, das äh, ist das Große, das ist, ist die, da ist die Masse des Kalksteins reingegangen, aber es gibt auch andere Zwecke. Ähm, darüber hinaus wird äh, Kalk auch als Dünger in der Landwirtschaft verwendet und das schon relativ früh, also etwa planmäßig ab 1800, wobei es schon Belege gibt, dass es in ähnlicher Form sogar schon in der Antike bekannt war, dass Kalk eine positive Auswirkung auf die Bodenqualität hatte. Aber so richtig, äh, ja, richtig gesteuert und richtig zielstrebig und im industriellen Stil wurde das eben ab etwa dem Jahr 1800 äh, angewandt. Ob damals schon hier für die Düngerverwendung Kalk äh, abgebaut wurde, weiß ich nicht, ähm, aber es ist nicht aus auszuschließen. Und darüber hinaus äh, wurden selbstverständlich kleinere Mengen auch äh, ja, für die Farbenindustrie oder auch für, für das ganz normale, für ganz normale äh, alltägliche Kalkfarbe, also auch in, in der handwerklichen Herstellung äh, verwendet und später dann auch in der, in der Pharmaindustrie äh, sowie bei verschiedenen äh, chemischen Prozessen als Zuschlagstoffe. Aber das sind dann relativ kleine Mengen oder auch Tafelkreide, das sind halt kleine Mengen, äh, die nicht ganz so sehr ins Gewicht fallen. Ja, so viel zum Rohstoff hier. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg und schauen uns verschiedene Stellen des ehemaligen Kalkwerks an. So, ich trete jetzt den Beweis an, dass ich hier äh, nicht chronologisch vorgehe, beziehungsweise dass äh, die Aufnahmereihenfolge und das, was ihr im Video seht, nicht übereinstimmt. Äh, ich bin jetzt am Ende meines kleinen Spaziergangs rund um den Kalkbruch. Eigentlich habe ich ihn sogar anderthalb Mal umrundet. Ähm, ja, es ist so, dass es praktisch keine Stelle gibt, an der ich, an der man nochmal vernünftig in das Gelände reinschauen kann. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwo irgendwas Überhöhtes finde, äh, wo ich mal so ein bisschen Überblick im Hintergrund äh, haben kann. Äh, das ist nicht der Fall. Ähm, deshalb werde ich jetzt hier einfach aus der Feldgemarkung ja, südlich, südwestlich äh, der ehemaligen Anlage ein bisschen was zur eigentlichen Geschichte erzählen. Ich schätze mal, das wird relativ vorne im Gesamtvideo sein. Äh, für mich ist es das Ende der Tour, aber damit äh, müssen wir einfach mal klarkommen. Ja, Kackabbau in Hadamar. Ähm, wann der begann, das können wir nicht mehr nachvollziehen. Wahrscheinlich ist schon relativ früh vielleicht schon im Mittelalter, sicher in der frühen Neuzeit Kalk abgebaut worden, sowohl als Baustein, das, der, der Kalkstein als Baustein, 
als auch in Form der Weiterverarbeitung des Brennens eben zur Erzeugung von Mörtel und für andere Zwecke, für Farben, für die man Kalk eben verwendet. Wahrscheinlich gab es auch schon relativ früh einen Abbau zu Exportzwecken. Es ist so, dass es im höheren Westerwald praktisch keine Kalkvorkommen gibt und dass der Kalk von hier wahrscheinlich auch dorthin gebracht wurde. Ja, also wir, wir müssen schon von der gewissen Tradition des Kalkabbaus einfach ausgehen und sei es nur für den lokalen Bedarf. Ähm, Vorläufer von wirklich fest installierten Anlagen auf dem Gelände des, des Steinbruchs und des Kalkwerks dürfte die Blechmühle sein, die sich im südlichen Teil äh, des heutigen Geländes und des heutigen Naturschutzgebiets befand, also in Richtung auf die Hadamar zu. Möglicherweise befand sie sich oder wahrscheinlich befand sie sich in etwa dort, wo später das große Kalkwerk stand und in etwa auch dort, wo heute die Brücke ist. Die ist schräg hinter mir, also die Brücke schließt sich heute an den Bereich an, wo das Kalkwerk stand. Also knapp oberhalb davon muss sich diese Blechmühle befunden haben. Ähm, die Blechmühle ist schon für oder die Blechmühle wurde ähm, Mitte des 17. Jahrhunderts eingerichtet von den Landesherren und hier haben wir wieder so ein Beispiel, das wir schon ganz oft hatten für den Lands. Ja, da haben wir die Zugstrecke, ja, die spielt natürlich auch eine gewisse Rolle für den Steinbruch. Moment, warten wir mal, bis es etwas ruhiger ist. Der Zug hat zweimal getutet und ist auch jetzt vorbeigefahren, also machen wir weiter. Ja, die Blechmühle. Die Blechmühle ist wieder mal ein Beispiel für das, was wir ganz oft hatten, für den Ausbau des Landes, also für äh, für den Versuch, wirtschaftlich die Lebensbedingungen und die öffentlichen Einrichtungen zu verbessern, zu heben, zur Zeit des Fürstentums, des kurzlebigen Fürstentums Nasser Hadamar in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Ja, natürlich wieder Stichwort Fürst Ludwig und seine unmittelbaren Nachfolger. Und die hingen tatsächlich wie mit so vielem auch mit den Vorläufern des Kalkabbaus zusammen. Denn in der Mitte des 17. Jahrhunderts richteten die Landesherren die Blechmühle ein. Wohl auf Gemarkung von Ida Hadamar wird das damals schon gewesen sein, aber im Zusammenhang des Fürstentums eben insgesamt. Und schon damals wird, wurde überliefert, dass sie an der Stelle eines alten Kalkbruchs von Ida Hadamar errichtet wurde. Also müssen wir schon wesentlich vor der Mitte des 17. Jahrhunderts hier Kalkabbau gehabt haben. Die Ortsbezeichnung ist laut Jakob Wagner in seinem Werk über die Regentenfamilie von Nasser Hadamar Kalkräusch. Und dieser Begriff Räusch oder Kalkräusch, das ist der Begriff für eine Kalkbrennerei. Also bedeutet das, in dieser Zeit vor der Blechmühle wurden hier nicht nur Kalksteine gebrochen zum Hausbau, sondern diese Kalksteine wurden auch schon gebrannt, also zu Brandkalk weiterverarbeitet, der dann wiederum für die Mörtelherstellung und für die, für die Farbherstellung verwendet wurde. Johann Philipp Becher, der 1789 ein Werk über die Bergbautätigkeit in den Nassauischen Landen verfasst hatte, der erwähnte einen Kalkabbau an der Blechmühle, also mit der Einrichtung der Blechmühle hat äh, wohl der Kalkabbau nicht geändert, sondern wurde weitergeführt. Und er macht schon klar, dass dieser Kalk, Kalk eben nicht nur für die lokale Verwendung, für das, was hier so im Hausbau in Hadamar, in Niederhadamar, in den umliegenden Orten gebraucht wurde, verwendet wurde, sondern dass dieser Kalk in den höheren Westerwald hinein exportiert wurde. Ähm, das hat einen bestimmten Grund, dazu werde ich auch später äh, noch mal kommen, wenn ich mich hier ein bisschen mit der Geologie befasse. Im höheren Westerwald gibt es keinen oder nur ganz, ganz wenig Kalk, der, der dort abgebaut werden kann oder im Prinzip keinen. Und deshalb musste man schon damals Kalk, den man da eben zur, zur Mörtelherstellung verwendete beim Bau, zwar wurde zu dieser Zeit, also im, im 18. Jahrhundert, noch in weiten Teilen in Fachwerk gebaut, da ist der, der da war, der Bedarf an Kalk wesentlich geringer als heute beim Bau Stein auf Stein oder, oder bei der Verwendung von Beton, aber eine gewisse Menge brauchte man eben doch. Und diesen Kalk bezog man dann im Hohen Westerwald unter anderem aus der Gegend von Hadamar. Ob das jetzt dieser Bruch war oder ob das äh, irgendwie einer der umliegenden Orte war, äh, in denen Kalk abgebaut wurde, das, das äh, kann ich aus dem, was ich hier bei Becher lese, nicht so ganz hundertprozentig rausziehen. Aber auf jeden Fall gab es da Handelsverbindungen in den höheren Westerwald. Ähm, die Blechmühle 
war übrigens eine relativ kurzlebige Einrichtung, die arbeitete nur bis etwa 1700 und wurde dann als Getreidemühle weiter betrieben. Ähm, wir haben hier äh, die Bezeichnung des, des Eselspädchens, äh, da komme ich auch später nochmal drauf, weil das war wohl ein Pfad, der von Niederhadamer aus ungefähr im Bereich der heutigen Radwegebrücke den Bahndamm unterquert. Also sieht man auf dem Luftbild sieht man auch sehr schön, dass da so eine Art Rampe wohl unten runter durchführt oder eine Unterführung. Und dieses Eselsfältchen war wohl ein Zugang vom Ort zu dieser Mühle, wohl später auch, auch zwei Getreidemühlen, die hier angeblich an der Stelle der vormaligen Blechmühle sich befanden. Also das, das war wohl dieses Eselsfältchen, war wohl der Zugang zu den Mühlen vom, vom Ort aus. Ähm, ja, diese beiden Mühlen wurden dann 1896 abgerissen und durch äh, ein oder mehrere Wohnhäuser ersetzt. Ähm, und zu diesem äh, Zeitpunkt war der Kalkabbau allerdings im größeren Stil äh, schon im Gange. Ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts musste es wohl angefangen haben, weil eben ab, auch, ist zu vermuten, weil ab diesem Zeitpunkt verstärkt Zement im Hausbau eingesetzt wurde. Entschuldigung, ich musste mal kurz unterbrechen. So, ähm, wir waren stehen geblieben in der Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, äh, als hier der Kalkabbau und die, wahrscheinlich auch die Weiterverarbeitung äh, größere Umfänge annahm. Äh, dafür dürfte auch wichtig gewesen sein, dass Hadamar 1870 seinen Bahnanschluss bekam, also die Oberwesterwaldbahn mit einem damals durchaus größeren und auch mit einer Güterstation versehenen Bahnhof. Und das war natürlich ganz wichtig, um damals den Kalk abtransportieren zu können. Es sind zwar heute keine direkten Anschlüsse mehr sichtbar, die möglicherweise damals die Bahnlinie am, äh, zum Kalkwerk hatte, aber sie führte direkt daran vorbei und es ist anzunehmen, dass es da irgendwelche Verladestationen und Verlademöglichkeiten gab und falls nicht, äh, war der Weg zum Bahnhof auch nicht weit. Also diese Bahnlinie dürfte einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung des Kalksteinbruch und Kalkwerksbetriebs äh, ab 1870 gehabt haben. Ähm, ja, ich habe es schon mal erwähnt, es ist relativ wenig zu den inneren Abläufen und zu der Entwicklung äh, des Kalkwerks, zur wirtschaftlichen Entwicklung bekannt, zumindest nicht den Quellen, die mir vorliegen. Ähm, ich habe jetzt bei, bei Karl Josef Stahl noch gefunden, dass äh, es später dann, aber er wohl erst nach dem Zweiten Weltkrieg auch eine Herstellung von Beton vor Ort gab was auch wahrscheinlich wieder mit einem größeren Transport- und Warenumschlagsankommen verbunden war, denn für Beton braucht man eben nicht nur Kalk, obwohl das der Hauptbestandteil ist, sondern auch andere Materialien, die in größeren Mengen angeliefert werden müssen. Was ich noch gefunden habe, ist, dass der ganze Kalkbetrieb hier wohl nach dem Zweiten Weltkrieg, relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, bis zu 150 Angestellte und Mitarbeiter hatte. Aber es gab sehr häufig wechselnde Besitzer, ähm, wohl auch schon in der Zeit vor dem Krieg. Und das deutet darauf hin, dass es wirtschaftlich wohl nicht ganz so optimal lief. Also ich zähle mal ein paar Namen auf. Äh, das war mal als Kalkwerk Anton Schneider bekannt, dann äh, Schulz und Müller, Hombacher Hüttenwerke, Theis AG, Trier äh, Zement, Dolomit und Kalkwerk Josef Schnuch. Und zuletzt äh, gehört es zur Firma äh, Dickerhof, also das, das große Betonwerk in Wiesbaden äh, ist ja äh, mit Sicherheit bekannt und auch die Säcke mit, mit Dickerhof Zement, äh, heute ist das Teil eines italienischen Konzert, äh, Konzerns. Und damals oder zuletzt äh, als letzter Besitzer war Dickerhof eben auch der Betreiber des Kalkwerks und, und dann auch des Betonwerks zu dieser Zeit äh, hier in Hadamar. Aber äh, ich habe auch in den Quellen gefunden, dass äh, wohl 1955 das Werk ähm, schon mal stillgelegt war oder 1955 wieder in Betrieb genommen worden war, äh, nach einer unbestimmten Zeit äh, der Stilllegung. Ähm, also das, das deutet alles darauf hin, dass das alles nicht so ganz rosig lief. Und dann eben 1958 erfolgt dann die endgültige Stilllegung. Ähm, Gründe sollen einerseits äh, gewesen sein, dass es Kalkvorkommen hier nicht sehr ergiebig war insgesamt, also dass man da wohl nicht in so großem Stil, äh, wie das damals dann schon üblich war, abbauen konnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Verkehrsanbindung damit zu tun hatte. Ich habe zwar eben erwähnt, dass die Nähe zur Bahnlinie ein Vorteil dieser ganzen Anlage war, allerdings lässt sich ja sagen, dass dann in den 50er Jahren äh, zunehmend der Warenverkehr auf LKW umgestellt wurde und dafür ist die Lage natürlich sehr schwierig. Man kann aus dem äh, Gelände nur auf einer Seite rausfahren, hier in die 
die Feldgemarkungen, äh, da geht es halt nicht, da, da führt keine größere Straße an. Man kann also noch vorne am Bahnhof rausfahren. Äh, dort ist man dann gerade mitten im Ort auf der Hauptverkehrsstraße an einem beschrankten Bahnübergang äh, an der Kreuzung. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das etwas schwierig war, da mit LKWs Betrieb in größerer Frequenz oder Verkehr in größerer Frequenz aufrechtzuerhalten, dass das auch ein Grund war für die Stilllegung. Ja, und damit endet dann im Jahre 1958 die Geschichte der, äh, des Kalkabbaus und der Weiterverarbeitung hier in Hadamar. Äh, es gibt dann noch eine Nachgeschichte des äh, Naturschutzgebietes, das sich ja, wie man hier sieht, ganz gut entwickelt hat. Es ist ganz äh, gut zugewachsen, aber davon erzähle ich euch dann an anderer Stelle. Ich befinde mich jetzt in der Feldgemarkung südlich oder am südlichen Rand des ehemaligen Kalkwerks. Im Hintergrund seht ihr vielleicht, es ist schon relativ zugewachsen, aber ich hoffe es ist zu erkennen, da ist so ein Wall im Gelände, der auch so wie so eine Zunge aus dem Gelände des heutigen Naturschutzgebiets herausragt. Ich nehme an, das wird eine Kippe gewesen sein für die Erde, die über dem Gestein lag, die man dann eben zu, zum Abbau erstmal entfernen musste. Die hat man dann wohl aus dem Kalkwerksgelände entfernt und hier dann einfach abgekippt. Es ist liegen geblieben, heute sehr zugewachsen, aber ich, ich glaube im, im Gegenlicht ist es noch zu erkennen, dass dann so ein Wall besteht. Ich möchte an dieser Stelle mich vielleicht mal des Aufbaus des Kalkwerks annehmen, also aus welchen Teilen und Anlagen bestand das überhaupt. Dazu lässt sich relativ wenig finden. Also in den Geschichtswerken zu Hadamar, die ich so, auf die ich Zugriff habe, wird über das Thema relativ wenig geschrieben. Ich nehme an, das wird man einfach damals als zu profan angesehen haben, eben damals gegenwärtige oder kurz zuvor vergangene Industriegeschichte, dass man sich damit nicht näher befasst hat. Das wird halt mal kurz erwähnt und damit ist es dann gut. Heute wird man da vielleicht ein bisschen anders rangehen und dann noch ein bisschen näher nachzuforschen versuchen. Was ich zum Beispiel bei, bei Karl-Josef Stahl äh, gefunden habe, in dem ja, immer noch äh, maßgeblichen Werk zur Hadamarer Geschichte, äh, der erwähnt nur, dass es einen älteren Ringofen äh, gegeben äh, habe, eben zur, zum Brennen des Kalks und äh, zwei modernere Schachtöfen. Allerdings ist auch der genaue Zeitpunkt, äh, zu dem dieser Betriebszustand äh, so war, äh, unklar. Also ich nehme an, dass, dass Stahl damals den Zustand äh, kurz vor Ende oder zum Ende des Betriebs äh, 1958 meinte. Ja, ich habe äh, einiges äh, an Bildmaterial allerdings, aus dem man ein bisschen was ablesen kann. Nur haben wir da wieder das Problem, wie wir es schon beim Galgenberg hatten, äh, dass äh, das urheberrechtlich etwas schwierig ist. Ich kann euch also diese Bilder leider nicht zeigen. Ich kann versuchen, sie euch zu beschreiben. Und ich werde, so jetzt mal ein bisschen Flugverkehr, das tut mir leid, die Hintergrundgeräusche. Äh, ich hoffe, das geht gleich vorbei. Ähm, ja, also ich kann euch leider diese, diese Bilder, diese Luftaufnahmen äh, nicht zeigen. Ja gut, äh, der Flugzeuglärm ist vorbei. Also wie gesagt, ich verfüge äh, dazu passend äh, zum, zum Fluglärm äh, auch über ein paar Luftaufnahmen des Kalkwerks, die ich euch leider aus urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen kann. Ich werde aber versuchen, euch das so weit wie möglich zu beschreiben, was auf diesen Luftaufnahmen zu sehen ist. Und ich werde auch versuchen, die Anlagen, die man dort erkennen kann und die Gebäude in ein heutiges Satellitenbild, also in ein Google Earth Bild einzutragen, sodass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ja, das wichtigste Luftbild, das ich zur Verfügung habe, das ist aus relativ großer Nähe offenbar aufgenommen. Man sieht da sehr detailliert das Kalkwerk und die Gebäude. Allerdings ist dieses Bild leider undatiert. Ich gehe aber davon aus, dass es in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Und da das Kalkwerk ja dann äh, 58 und der Kalksteinbruch 58 den Betrieb einstellte, muss es auch in etwa der, der Ausbauzustand des Ganzen äh, ja, in, der, in, in der größten Ausbaustufe kurz vorm Ende des äh, Betriebes gewesen sein. Auf dieser Luftaufnahme sieht man zwei Brücken über den Elbbach. Es gibt eine Stadtnähere, die heute nicht mehr vorhanden ist. Die befand sich auf oder an dem Gelände, das auch heute noch in der Kurve des, des Radweges liegt. Das war ein Teil der Betriebsanlage. Was darauf zu sehen ist, dazu komme ich später noch mal. Es muss auch wohl nach dem Ende des Kalkwerkbetriebs noch ein Gewerbebetrieb gewesen sein. Heute ist er offenbar nicht mehr oder kaum noch aktiv, aber dort befand sich diese alte Brücke. Ich selbst kann mich auch noch erinnern, Ende der 80er Jahre, dass auf dieser Höhe 
größere Betonbrocken im, im Bachbett lagen. Die sind heute nicht mehr vorhanden. Ich nehme an, dass die entfernt wurden als 2003, soweit ich weiß. Diese Anlage, die ich euch auch noch mal im Foto zeige, angelegt wurde. Also da wurden Steine im, im, im Bachbett versenkt. Soweit ich weiß, soll das dazu dienen, die Wasserverwirbelung anzuregen und da mehr Sauerstoff ins Wasser zu bekommen. Das war meines Wissens eine Ausgleichsmaßnahme für den Bau der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln, an der ja auch der Bahnhof Limburg Süd liegt. Und eben weil das auch ein Eingriff in die Natur und eine Zerstörung von Natur darstellt, wurde großflächig im Umkreis, wurden eben dann Bauprojekte angestoßen, um eben dort den Naturzustand wieder zu verbessern. Unter anderem entstand so die, die Fischtreppe im Elbach äh, an der Liebfrauenkirche und eben auch äh, diese, diese, diese Blöcke im äh, Bachbett. Und ich nehme an, dass im, im Verlauf dieser Arbeiten auch die Betonreste ähm, des, äh, der ersten Brücke entfernt wurden, die ein bisschen äh, weiter bachaufwärts lagen. So, das war jetzt ein langer Exkurs zu der, dieser ersten Brücke. Also die war vorhanden. Auf dem Luftbild aus der Nachkriegszeit ist auch die zweite Brücke zu sehen, die wir heute auch noch im relativ verwitterten Zustand, aber immerhin auch noch sehen können. Die zeige ich euch auch noch mal im Rahmen dieses Videos genauer. Ja, diese beiden Brücken sind zu sehen. Der Betrieb auf der rechten Seite des Elbachs, ja, rechten Seite des Elbachs, den ich eben schon erwähnt habe, in dem diese erste Brücke aus Stadtperspektive mündet. Der scheint mir auch mit dem Kalksteinbruch verbunden gewesen zu sein. Man erkennt auf dem Luftbild drei Silos, würde ich mal sagen, in denen irgendwas gelagert wurde. Und noch etwas weiter vorne hin zur neuen Chaussee und zum Bahnübergang hin ist auch noch mal ein kleiner Gewerbebetrieb zu sehen, der durch einen relativ hohen Schornstein ausgezeichnet ist. Der Schornstein ist wesentlich kleiner als der des eigentlichen Kalkwerks, aber da scheint so eine Art kleines Gewerbegebiet, wenn man das mal so nennen will, also sicher noch in, in, seinen, in seinem Kern aus dem 19. Jahrhundert, aber der scheint da existiert zu haben, ähm, wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Kalkwerk und wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit der Bahnlinie, die natürlich ganz praktisch war, um Material an- und abzutransportieren. Ja, dann natürlich interessant der eigentliche Steinbruch, der aktive Abbaubetrieb, ähm, der fand zu diesem Aufnahmezeitpunkt ganz offensichtlich im Norden und Nordosten dieser Gesamtanlage statt. Man sieht die, die weiter südlich gelegenen Bereiche, da ist auch klar zu sehen, dass dort das Gelände eingeschnitten ist, dass dort viel abgebaut wurde, aber zugleich ist zu sehen, dass diese Hänge relativ dunkel und bewachsen sind. Also da hat zu diesem Zeitpunkt wohl kein Abbau mehr stattgefunden. Hingegen sehen wir dann im Norden und Nordosten relativ scharf konturierte und auch, auch helle Felsabbruchkanten, also da wurde wohl zu diesem Zeitpunkt tatsächlich das Gestein gewonnen. In diesem aktiven Teil im Norden und Nordosten sehen wir mehrere kleine Gebäude und ein Förderband, das offenbar aus der eigentlichen Abbaugrube, aus dem eigentlichen Steinbruch heraus bis an die Brücke oder sogar über die Brücke oder unter der Brücke hindurch, das, das kann man nicht so genau erkennen, dafür reicht es ja nicht, aber also zumindest bis an die Brücke führte und dann vermutlich dafür sorgte, dass Material zu diesem erwähnten Gewerbebetrieb oder zu diesen erwähnten Silos auf der anderen Seite des Elbbachs transportiert wurde. Dann sehen wir etwas weiter nach Süden und dann wieder hier auf der Seite, also auf der Seite des eigentlichen Steinbruchs, zwei kleine Gebäude oder Anlagen mit kleineren Schornsteinen. Möglicherweise handelt es sich dabei um die zwei Öfen, die Stahl auch erwähnt, aber das, das kann ich eben nicht sagen, da müsste, das müsste sich vielleicht tatsächlich jemand mal anschauen der Ahnung von einem Kalkwerks- oder Kalksteinbruchsbetrieb hat. Aber auf jeden Fall sind dort eben zwei äh, Gebäude mit kleineren Schornsteinen. Und dort äh, befindet sich dann auch die heute noch vorhandene zweite Brücke über den Elbbach. Ähm, und diese führt auf, jetzt wieder auf der ähm, rechten Seite des Baches, also auf der Seite der Bahnlinie, zu einem sehr großen Werk mit einem hohen Schornstein, das auch ganz eindeutig ein modernes Industriedesign hat. Also das, das ist, ist eine Anlage und, und nicht ein Gebäude, das, das im Wesentlichen wie, wie ein herkömmliches Wohnhaus aussieht, wie eben Industrieanlagen vielleicht im, im 19. Jahrhundert oder im frühen 20. Jahrhundert noch aussahen, sondern das, was wir da auf dem Luftbild sehen, das ist eine ganz moderne oder damals moderne Industrieanlage vom, vom Außendesign her und das wird, soweit davon gehe ich aus, das eigentliche Kalkwerk gewesen sein, in dem der Kalkstein zu Brandkalk für die weitere Verwendung umgewandelt wurde und möglicherweise 
da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Möglicherweise wurde auf dem Gelände auch schon gerade äh, Zement hergestellt. Das weiß ich aber nicht. Ähm, da, vielleicht gibt es da den einen oder anderen Zuschauer, der da Näheres dazu sagen kann, was denn jetzt wirklich im Detail dort produziert wurde. Da freue ich mich natürlich über Anregungen und Hinweise. Ähm, auch noch interessant an, diesem, an dem Kalkwerk ist das sogenannte Eselfädchen zu erkennen. Das ist ein Weg, der dann aus Richtung Niederhadamar durch so eine Art Unterführung unter der Bahnlinie hindurch zum Kalkwerk führte. Ich nehme an, äh, darauf kommen wir noch oder je nachdem, wie ich das Video zusammenschneide, sind wir vielleicht darauf schon gekommen, dass dieses, dieser Pfad ursprünglich dafür gedacht war, einen Zugang zu der, zu der Mühle oder den Mühlen, die sich dort befanden, herzustellen vom, vom Ort aus. Und ja, mit Eseln, das wäre so meine Interpretation, hat man früher das, das Getreide zur Mühle transportiert und das Mehl wieder weg und das, daher könnte der Name kommen. Aber das ist halt Spekulation, aber scheint mir plausibel. Ähm, ja, das war eigentlich schon das Wesentliche, was wir vom Kalkwerk an, an baulichen Anlagen sehen. Ein Teil gibt es noch, dann äh, wieder links des Elbachs, also auf unserer Seite, wo wir jetzt stehen, sind etwas unterhalb der Brücke noch ein größeres Haus mit einem Krüppelwalmdach zu sehen. Könnte vielleicht Verwaltung oder das Wohngebäude des, des Betriebsleiters gewesen sein und daneben noch ein kleineres Haus. Aber die sehen eben wie normale Wohn- oder, oder Verwaltungsgebäude aus. Das wäre so meine Interpretation. Ja, so viel zu dem, zu dem neuesten und auch detailreichsten Luftbild. Dann habe ich noch eins von Anfang der 1930er Jahre. Da ist allerdings nur ein Teil, und zwar der südliche Teil des Kalkwerks zu sehen. Dort sehen wir einen hohen Schornstein, also das große Kalkwerk, das wir ja auf dem neueren Luftbild auch haben. Aber interessant ist, das ist eben zu diesem Zeitpunkt war das keine modern äh, designte, modern aussehende Industrieanlage, sondern wir haben ein langgezogenes Gebäude äh, mit, einem, äh, mit einem Dach, also so, so diese, diese alte Form eines äh, Industriegebäudes. Also da scheint vermutlich kurz nach dem Krieg äh, eine wesentliche Modernisierung der Anlage stattgefunden zu haben. Etwas weiter nördlich äh, ist nochmal ein großer Schornstein zu erkennen. So, jetzt haben wir wieder Flugzeuge, in diesem Fall einen Hubschrauber. Ähm, ja, ich versuche mal trotzdem weiterzureden und hoffe, dass man mich versteht. Also wir erkennen auf dem Luftbild von Anfang der 1930er Jahre äh, auch dann etwas weiter nördlich noch mal einen Schornstein und die beiden Brücken. Aber dieser nördliche Schornstein, da, da ist halt relativ wenig zu erkennen, was da, da daran stand. Es könnte die Anlage gewesen sein, die auf dem späteren äh, Bild äh, mit diesen drei Silos zu sehen ist, dass es auch einen Vorgänger hatte, der dann so aussah mit einem, mit einem großen Schornstein versehen war. Auch sehen wir diese kleinere Anlage jetzt auf unserer Seite des Elbbachs mit den kleinen Schornsteinen, die ich auch erwähnt habe. Da ist aber interessanterweise nur ein so ein Gebilde zu sehen. Also möglicherweise hat man da noch, noch so einen zweiten, wenn es denn ein Ofen war, noch einen zweiten Ofen äh, dazu gebaut in den 30er Jahren vielleicht. Und schließlich dann chronologisch zwischen den beiden genannten Anlagen haben wir noch ein Luftbild vom Februar 1945. Das ist wieder ein äh, britisches Luftbild, das, das Ende, zum Ende des Krieges aufgenommen wurde. Ähm, das hatte ich ja schon beim, beim Gangenwerk hatte ich aus dieser Quelle Bilder verwendet. Ähm, die haben halt relativ großflächig äh, das wohl einen Großteil des, des damaligen Deutsch, Deutschen Reiches oder zumindest die, die westlichen Teile abgeflogen. Das ist eine, eine sehr interessante äh, historische Quelle. Ich packe euch auch noch mal in die Videobeschreibung unten drunter den Link, wo man sich diese Bilder anschauen kann. Ähm, da ist die Qualität sehr gering, weil die Flugzeuge offenbar sehr hoch drüber geflogen sind. Aber man erkennt auch wieder diese beiden Brücken. Und links von der stadtseitigen Brücke ist ein, eine kleine quadratische oder, oder runde Struktur. Das hatten wir vorher auch schon. Das ist das Gebäude, das, oder ein kleines Gebäude oder eine Anlage, die an diesem Förderband wohl dran gebaut waren. Auch ist dort die, die helle Abbaukante sichtbar. Und direkt rechts davon ist zumindest nach meinem Blick eine langgezogene Struktur und dann in deren Verlängerung noch eine zweite, die kurz vor der zweiten Brücke endet. Also das sieht fast so aus, als ob da zwei sehr langgezogene Gebäude praktisch fast die ganze Strecke zwischen der ersten und der zweiten Brücke auf dieser Seite des Elbbachs, also auf der Seite des Bruchs, 
Einnahmen. Vielleicht waren es auch keine Gebäude, vielleicht waren es auch irgendwelche Hallen, die nur, nur dunkler aussehen. Es reicht halt leider nicht die Qualität der Luftaufnahme, um das zweifelsfrei zu klären. Aber interessant finde ich es, weil es eben von diesen, ich sag mal, ganz neutralen Strukturen in den jüngeren Aufnahmen nichts zu sehen ist. Was äh, mich auch verwundert ist, dass äh, auf dem Luftbild von 45 die Abbau, äh, Abbaugrenze gegenüber dem Bild von einigen Jahren später kaum verändert scheint. Also die Anlagen, die, die baulichen Anlagen, haben sich stark verändert, insbesondere das Kalkwerk selbst. Aber das Abbaugebiet scheint zumindest in der Fläche nicht viel größer geworden zu sein. Also ob man da wesentlich tiefer gegangen ist, äh, weiß ich nicht, ob's, ob vielleicht der gesamte Bruch im, im Krieg stillgelegt war und, und dort deshalb nicht viel mehr erweitert wurde. Ist auch unklar, aber interessant ist es zumindest, dass sich äh, da nicht viel verändert. Ja, so viel zu dem Aufbau des Kalkwerks. Wie gesagt, äh, es ist jetzt rein vom Text her ein bisschen schwierig darzustellen. Ich hoffe mal, dass ich euch das mit dem Bildmaterial, was ich noch anfertigen will, ein bisschen besser verständlich machen kann. Ja, dann gehen wir mal weiter und schauen, ob wir noch ein paar interessante Einblicke in das Gelände bekommen. Im Hintergrund haben wir jetzt keinen Teil vom Kalkwerk sondern äh, ein Stück von der Feldgemarkung hier im, äh, in der Gemarkung Oberacker. Äh, Im Hintergrund seht ihr den Galgenberg und davor noch ein Teil von dem äh, gleichnamigen Neubaugebiet. Ähm, ja, warum zeige ich euch das? Warum haben wir jetzt das Kalkwerk nicht mehr im Hintergrund? Das liegt daran, dass ich euch jetzt ein bisschen was zur Geologie erzählen will. Also woher der Kalkstein überhaupt, her, woher der Kalkstein überhaupt kommt, der hier abgebaut wurde. Und da ist eben die Blickrichtung hier nach Nordosten ganz interessant. Denn unser Kalkbruch am Elbach in Hadamar ist äh, ein Teil und äh, fast schon das Endstück eines lang, einer langgezogenen ja, Linie oder Bank, einer langgezogenen Bank von äh, Kalksteinvorkommen, die sich etwa von dem Raum Gießen von dort, also von hier aus gesehen im Nordosten, dann eben in südwestlicher Richtung erstreckt und dann mit dem heutigen großen Kalksteinbruch in Hahnstetten, Mudershausen, dort endet. Und eben Hadamar findet sich kurz davor, also in Hadamar, dann weiter in Els, am Rand nochmal in Talheim, in kleinem Format gab es eben Kalkabbau. Und dann geht es eben dann weiter, dann haben wir schon den großen Bruch in Hahnstetten, dann hört dieses, dieses Gebiet auf. Also das ist der, der große Zusammenhang, in dem diese Kalksteinvorkommen stehen. Ja, äh, Kalkstein, wie, wie, wie bei vielen Gesteinsarten, den gibt es in mehreren Formen und, und, und Ausformungen. Was nicht zuletzt, äh, oder diese Ausformungen sind nicht zuletzt davon abhängig, wann genau dieser Kalkstein entstand. Und wir haben es hier mit, mit Dolomit aus dem Ober- und Mitteldevon zu tun, der hier abgebaut wurde. Das ist Gestein, das sich in, im Zeitraum äh, von äh, ungefähr 388 bis 372 Millionen Jahre vor Christi Geburt bildete. Also so alt ist das Gestein, was hier abgebaut wurde. Es gibt noch andere Kalksteinformen, äh, aber diese, diese Bank eben von Gießen bis Hahnstetten, dabei handelt es sich eben um, um diese Form aus dem Ober- und Mitteldevon. Damals gab es hier ein relativ trockenes, warmes Klima mit sehr hohen Meeresspiegeln. Also es war eine Warmzeit, in dem die Vergletscherung an den, an den Polen oder das Eis an den Polen und auch die Inlandsvergletscherung sehr stark zurückgegangen war. Es gab hohe Meeresspiegel, es gab aber auch sehr flache Meere. Und in einem dieser Meere entstand unser, unser Kalk hier. Kalkgestein, das sind ja die Überreste von den kleinen Lebewesen, die heute auch Korallenriffe bilden. Und wenn die eben sterben, bleibt diese, diese, dieser Kalk zurück, den äh, diese Lebewesen gebildet haben, um, um ihr Skelett, um ihrem Körper eine Struktur zu geben. Und der verdichtet sich dann und, und, äh, zu dem Kalkstein, den wir dann wieder abbauen. Ähm, wichtig zu wissen ist, oder ganz interessant ist, dass diese Lebewesen, die, dass die, die Riffe im Devon, also vor äh, ja, fast 400 Millionen Jahre bildeten, dass die streng biologisch wenig mit unseren äh, Korallen, 
oder riffbildenden Lebewesen zu tun haben. Es war eine vollkommen andere Art oder eine stark andere Art, ähm, die dann zum Ende des Devonen-Zeitalters komplett ausstarben. Und dann dauert es ungefähr 60 Millionen Jahre, in denen praktisch überhaupt keine, keine Riffe gebildet wurden oder kaum Riffe gebildet wurden. Und dann besetzte, besetzen dann eben neue Arten diese Nische, die dann frei geworden war. Und, und dabei handelt es sich dann im Wesentlichen um die Lebewesen, die wir auch heute in den und an den Riffen haben. Natürlich machen die auch eine Evolution durch und eine Veränderung, aber im Wesentlichen lief das so ab. Also wir haben unser Kalk, unseren Kalk diesen ausgestorbenen Lebensformen zu verdanken. Und zwar handelt es sich bei der, bei der Zeit, die wir hier betrachten, also vor knapp 400 Millionen Jahre auch, äh, Jahren auch um die Hochzeit der, der Riffbildung im Devon. Ähm, ganz interessant ist, dass eben die, ein Teil der Alpen, der Kalkalpen, ebenfalls in diesem Zeitraum entstanden und, und da kann eben diese, diese Kalkschicht eine, eine Mächtigkeit von, von bis zu 1000 Metern erreichen. Also alles das bauten diese, diese kleinen Lebewesen auf und eben bei uns hier in einer etwas geringeren Dicke, das, das weiß ich jetzt nicht genau, wie dick hier so die Kalkschicht letztlich ist, aber in der geringeren Dicke fand das eben dann auch hier statt. Der Lahnmarmor übrigens, der dann so im, im Raum ja, Runkel, Schuppach, Wirbelau, Filma äh, abgebaut wird, ähm, der stammt übrigens auch aus dieser Zeit. Das ist auch ein, ein ganz ähnliches Material. Das ist auch letztlich ein Kalkstein, ähm, der aber andere Farben und Formen hat. Im geringen Umfang gab es, so habe ich in verschiedenen Quellen gefunden, wohl auch hier in der Gemarkung Hadamar einen Abbau von Marmor oder, oder Lahnmarmor, das ist noch mal was anderes als, als Marmor allgemein, aber ein Abbau dieses Gesteins, äh, das war dann aber mehr so am, am Herzenberg in der Halsschlag der Fall. Da gab es wohl geringe Vorkommen von Stein, der dann eben auch zur Gestaltung und als, als Schmuckstein äh, als Marmor abgebaut wurde. Ja, ähm, vielleicht können wir uns auch noch mal kurz damit beschäftigen, warum diese Lebewesen ausstarben, die unseren Kalkstein bildeten. Da gibt es verschiedene Theorien und letztlich wird man das wohl nie herausfinden können, aber es lässt sich an der Geologie wohl ablesen, dass es mehrmals sehr starke Schwankungen des Meeresspiegels gab. Sehr starke Schwankungen, das muss man eben relativieren. Wir, leben, wir reden hier von geologischen Zeiträumen, also das, das sind dann Abstände von mehreren 10.000 bis äh, über 100.000 Jahren, in denen die Extrempunkte des Meeresspiegels erreicht wurden. Und das deutet darauf hin, dass wir es mit starken Temperaturschwankungen zu tun hatten. Also auch wieder ein Thema, das, das uns heute beschäftigt, Klimaerwärmung. Das gab es damals auch schon, also Veränderungen des Klimas. Also wenn, wenn es kälter wurde, gab es dickere Eisschichten. Das Wasser gefror, gefror zu Eis und sammelte sich eben in diesen Eisschichten und dadurch sanken eben die, die Meeresspiegel. Nur äh, kann man das eben nicht als Entwarnung für unsere heutige, heutige Klimaveränderung äh, heranziehen, weil das dann eben in, in Zeiträumen von zehntausenden Jahren passierte und bei uns passiert das eben rasend schnell. Ähm, ja, also auch den, den Bezug können wir hier bei unserem Kalkstein eben herstellen. Es gibt wohl auch äh, die Vermutung, dass damit auch starke Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung des Meerwassers verbunden waren, die äh, diesen riffbildenden Lebenwesen das Leben schwer machten. Und ja, die Ursachen, das, äh, da gibt es verschiedene Theorien, also es wird auf Vulkanausbrüche zurückgeführt, andere sagen, dass sich die, die Sonneneinstrahlung veränderte, dass Meteoriteneinschläge werden auch herangeführt. Also woran es lag, wird man letztlich wahrscheinlich nie final bestimmen können. Wir wissen nur, es gab starke Klimaveränderungen und die führten dann eben dazu, dass, dass die Lebewesen ausstarben oder größtenteils ausstarben, die unseren Kalkstein äh, sozusagen erschaffen haben. Ja, vielleicht noch ein, zwei Worte zum, zum Devon. Das ist ein ganz interessantes Erdzeitalter. Das ist die Zeit und insbesondere dieser Mittel und Ober, dieses Mittel- und Oberdevon, in dem verschiedene Lebewesen, also in dem Fische, Lungenfische, das, das Land sozusagen eroberten, also sich, sich begangen an Land, längere Zeit an Land zu begeben. Und daraus entwickelten sich eben die, die Amphibien, die wir heute noch kennen. Und die Insekten, die schon vorher an Land gekommen waren, entwickelten wohl in dieser Zeit erstmals Flügel. Bei den Pflanzen haben wir da Bärlappgewächse und Urfahne, die es heute auch nicht mehr gibt, aber in dieser Zeit entstanden eben auch die Moose, die wir heute noch haben. Also diese Pflanzen hatten damals sozusagen ihren ersten Auftritt und es entwickelten sich eben aus diesen großen Fahnen und Bärlappen auch erste Wälder. Also diese Pflanzen waren riesengroß. Und somit, als diese Wälder dann eben, eben auch, auch starben, äh, bildeten sich die ältesten Kohlevorkommen, die wir heute noch haben. Also die stammen auch aus dieser Zeit äh, des späten Devons. 
Ja. Ähm, wie gesagt, unser, unser Kalk hier ist, ist Teil dieses, äh, dieses langen Zuges von Kalkgestein. Wir haben äh, noch ein paar andere Abbaustellen hier in der, in der Gegend, also äh, entlang des Holzbachs, also praktisch von hier aus gesehen hinter dem, hinter dem Galgenberg wurde an mehreren Stellen äh, Kalkstein abgebaut, also in, bei Steinbach, äh, bei Oberweiher und auch direkt nördlich des Galgenbergs in der Halsschlag. Dazu auch noch ein, ein Abbaugebiet äh, südöstlich von Niederzolzheim. Nördlich und westlich von hier findet man, also ja in Thalheim noch, noch ein kleines Abbaugebiet, aber sonst Zumindest in ganz Rheinland-Pfalz, das ist die geologische Karte, die ich mir angeschaut habe, bis dann habe ich es mir angeschaut, findet man von diesem, von diesem devonischen Kalkstein keine Vorkommen mehr. Und da wird es dann wieder interessant für, für die Geschichte des Abbaus hier. Ich habe äh, auch Quellen gefunden aus dem 18. Jahrhundert, äh, die beschreiben, dass der Kalkbedarf im, im Westerwald, wo es eben keinen oder, oder wenn nur in Spuren äh, Kalkstein gab, dass der in großen Teilen aus dem Kalkabbau in der Gegend von Hadamar gedeckt wurde. Ich kann jetzt nicht mit Gewissheit sagen, dass das schon aus diesem Bruch hier am Elbach stattfand, aber zumindest aus der Umgebung wurde Kalk in den Hohen Westerwald exportiert, um dort eben als, als Mörtel für, für den Hausbau zur Verfügung zu stehen, für Farben, vielleicht auch für, als Düngemittel. Natürlich war der Bedarf damals, bevor im großen Stil mit Beton gebaut wurde, also im, im 19. oder meinetwegen auch im 18. Jahrhundert, noch nicht so groß. Aber es ist ganz klar, im Hohen Westerwald gab es eben keinen Kalk und der kam in Teilen eben aus unserer Gegend. Also haben wir schon einen überregionalen Handel sehr früh, also das auf jeden Fall schon seit dem 18. Jahrhundert. Jetzt bin ich an der hinteren, also äh, südöstlichen der beiden Brücken, die in das Kalkwerk hineinführte, aus äh, Richtung der, der Bahnlinie, die ist ja also hier hinter der Kamera sozusagen. Und äh, da ist der Elbach und, und das Kalkwerk das, das Hauptgelände. Äh, man kann sagen, von hier aus sieht man erwartungsgemäß relativ wenig, was noch vorhanden ist. Also wir haben hier die Brücke äh, mit äh, dem Schild zum Naturschutzgebiet betreten verboten. Da ist noch so, so ein kleines Häuschen hinten an die Brücke angebaut, das, das wohl noch relativ äh, gut erhalten ist. Und ansonsten sieht man, gut, es ist hier eine, eine plane Fläche äh, in dem Gelände drin, aber da sind zumindest von hier aus keine weiteren Mauerreste oder sonstiges zu erkennen. Ich, ich weiß noch, äh, in früheren Zeiten, also in den 80er Jahren oder so, als ich mal im Kalkwerk war oder auch, auch später vor wenigen Jahren im Rahmen der Diskussion um den Radweg, war ich auch noch mal kurz auf dem Gelände. Man kann dort noch einige rechteckige Fundamentreste sehen, von denen man sagen kann, ja, da muss ein Gebäude gestanden haben, aber ansonsten sind da eben keine großartigen Mauerreste oder so etwas, die über das Bodenniveau hinausgehen. Also da ist nur noch relativ wenig vorhanden. Ähm, ja, ich habe diesen Ort gewählt, um hier sozusagen das, das letzte Kapitel äh, noch mal kurz äh, zu skizzieren, nämlich die Zeit äh, nach dem äh, Abriss oder nach der Sprengung der Werksgebäude und Anlagen. Die erfolgte am 19. April 1962, also schon eine Weile nachdem der Betrieb eingestellt wurde, ähm, wurden hier, wurde der Schornstein äh, des äh, Kalkofens gesprengt und äh, vermutlich auch äh, die anderen Anlagen und danach überließ man dann eben die Fläche sich selbst. Man konnte vor einigen Jahren noch auf dieser Seite und auf der Bahnlinienseite noch einige Betonreste sehen, einige Armierungsstahlstücke, die aus dem Boden kamen. Also das waren wohl die, die Reste der Anlage, die hier äh, rechtzeitig des Baches standen. Heute sind noch ganz vereinzelt einige kleine Reste, ein bisschen Stahl, der aus dem Boden kommt, zu sehen. Ich gucke mal, dass ich hier, ob ich die nochmal finde und, und zeige es euch dann in eingeblendeten Fotos. Aber das ist wirklich minimal, was hier noch zu sehen ist. Ja, also wie gesagt, 1962 die Sprengung äh, des Schornsteins äh, und wahrscheinlich in, in dieser Zeit oder kurz danach auch die Demontage von, von allem Sonstigen, was hier noch äh, zu, ver, zu verwerten war, beziehungsweise Planierung. Ähm, die erste Brücke muss auch wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt niedergelegt worden sein. Heute ist davon auch überhaupt nichts mehr zu finden. Ich kann mich erinnern, das muss Ende der 80er Jahre gewesen sein, dass dort ein bisschen Bach aufwärts noch einige Betonbrocken im Bachbett lagen oder einige größere Betonstücke. Das wird wohl der Überrest dieser ersten, also statt näher gelegenen Brücke gewesen sein.
nachdem hier alles abgebaut war, blieb die Fläche sich selbst überlassen. Und das ist oft sehr interessant aus, aus Naturschutzgesichtspunkten, weil sich auf äh, ja, Gesteins, gerade auf Gesteinsflächen oder, oder Gesteinshängen oder Steilwänden, ähm, die frisch äh, sozusagen abgebaut wurden, wo sich noch keine Vegetation angesiedelt hat, ganz spezielle Tier- und Pflanzenarten dann wiederfinden. Das hat man ganz oft in Steinbrüchen, das ist so sogenannte Pionierarten sind das, die ganz stark darauf spezialisiert sind, solche Flächen, die eben frisch an die Oberfläche kommen, zu besiedeln, die mit relativ wenig Nährstoffen auskommen, die dort sozusagen anfangen Humus zu bilden, auf dem dann später andere Arten wachsen und gedeihen können. Und genau so eine Tier- und Pflanzenwelt siedelte sich dann hier an. Und das führte dann dazu, dass im Dezember 1982 dieses äh, ehemalige Steinbruch, Kalkbruchgelände zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Und als Gründe sind angegeben, es gibt äh, seltene Reptilien- und Vogelarten sowie Pflanzenfamilien. Und äh, in der Felshöhle, die wir am Anfang gesehen haben, also im Hintergrund gesehen haben, bei meiner Begrüßung, dort nisten wohl auch Fledermäuse und wahrscheinlich auch in, in anderen äh, blank liegenden Felsen, Felsspalten werden, werden Fledermäuse äh, sich aufhalten. Ich zähle mal ein paar der geschützten Tierarten auf, die eben laut der offiziellen Beschreibung des, des Naturschutzgebietes, das findet man auf der Webseite des Regierungspräsidiums, also werden die dargestellt. Bei den Tieren sind das der, der graue Rosenkäfer, der kleine Eisvogel, also ein Schmetterling, aber dann bei den Vögeln eben auch der, der richtige Eisvogel sozusagen, die Wasseramsel, der Neuntöter und bei den Fledermäusen das große Mausohr, so relativ verbreitet ist, aber auch äh, Bart, Zwerg und Fransenfledermaus, die wohl etwas seltener vorkommen, soweit ich davon etwas äh, mir angelesen habe. Ja, bei den Pflanzen ist es äh, das schwertblättrige Waldvöglein, äh, das, äh, die zweiblättrige Kuckucksblume und das gefleckte Knabenkraut. Wer sich dafür näher interessiert, äh, kann sich ja mal ein Bestimmungsbuch zur Hand nehmen, dann kann er sich anschauen, wie diese Pflanzen aussehen, beziehungsweise wird es wahrscheinlich auch Wikipedia-Einträge jeweils äh, zu diesen Tieren und Pflanzen geben. Ähm, ja, und es bleibt auch so, äh, dieses Naturschutzgebiet wird weitgehend sich selbst äh, überlassen. Äh, natürlich kann man jetzt diskutieren, gut, wenn das sich selbst überlassen äh, bleibt, dann, dann äh, wuchern halt irgendwann die, die Flächen zu, äh, die eben für diese Pionierarten äh, gedacht waren oder die sich dort ange wo sich diese Pionierarten angesiedelt haben. Aber gut, das ist nun mal der Lauf der Dinge. Aber soweit ich weiß, wird eben ein oder zweimal im Jahr werden äh, manche Gebiete des Naturschutzgebietes dann eben freigeschnitten. Also unter anderem äh, diese große Wiese, die sich hier an, an die Brücke anschließt, die wird vom Buschwerk freigehalten, um eben zu vermeiden äh, oder um diesen Lebensraum einer, einer naturbelassenen Wiese auf einem relativ kargen Boden äh, zu erhalten und äh, zu verhindern, dass die von den umliegenden Büschen zugewuchert wird. Aber eben andere Gebiete bleiben sich selbst überlassen und da bildet sich dann sozusagen ein Wäldchen das natürlich auch äh, ökologisch wertvoll ist, aber eben dann wieder etwas andere Arten äh, beherbergt als so eine nackte Felsfläche. Ja, ähm, mit dem Naturschutzgebiet verbunden ist dann sozusagen das letzte erwähnenswerte Kapitel dieses äh, Gebiets. Also man, ich sollte noch erwähnen, hatte ich vergessen. Insgesamt ist das Naturschutzgebiet des ehemaligen Kalkwerts rund 10 Hektar groß. Ja, ähm, mit äh, dem Naturschutz ist äh, das letzte Kapitel verbunden bisher, in äh, dem es hier nochmal eine, eine öffentliche Debatte um das Areal gab. Ähm, das war eben in den äh, vergangenen Jahren, äh, als es darum ging, den äh, Fernradweg R8, der sich also praktisch parallel zur Bahnlinie jetzt bewegt, hierhin zu verlegen. Äh, der bewegte sich durch äh, das Stadtgebiet äh, zuvor, das war nicht so optimal für Radwanderer, weil die sich in, in den Straßenraum mit Autos teilen mussten. Und so kam dann eben in der Stadtverwaltung die Idee auf, den Weg äh, hier durch, das, oder durch den Rand des Naturschutzgebietes zu verlegen, also zwischen Elbach und Bahnlinie, ähm, was nicht äh, ungeteilt auf Gegenliebe stieß, weil dafür ein Teil des Naturschutzgebietes geopfert werden musste. Also diese Fläche wurde dann eben mit dem Weg bebaut, dadurch ging Fläche verloren und äh, dazu kommt, dass natürlich die Radfahrer eine gewisse Störung in dieses Gebiet bringen. Also da gab es eine längere Debatte, die letztlich so ausging, dass dann der Radweg gebaut wurde. Wenn ich mich recht entsinne, muss das 2015 gewesen sein. Ja, so viel zum Naturschutz an dieser Stelle. So, wir kommen am Ende meiner kleinen Tour oder unserer kleinen Tour 
am Kalkwerk am Rande des ehemaligen äh, Kalkwerks und Kalksteinbruchs äh, in Hadamar am Elbach an. Äh, ich werde zwar gleich noch mal auf die andere Seite gehen und schauen, ob ich äh, noch irgendwelche Hinweise auf das Eselsfädchen finde. Das habe ich ja an zwei Stellen erwähnt. Da will ich noch mal auf der anderen Seite der Bahnlinie schauen, ob ich da was finde. Aber äh, das schneide ich euch dann, falls ich da irgendwas entdecke, noch, noch in das Video ein. Ja, äh, erstmal wie immer vielen Dank, dass ihr euch das angeschaut habt dass ihr sozusagen am Bildschirm mit dabei wart. Es freut mich immer, wenn ich, wenn ich dann sehe, wie viele Zugriffszahlen ich da habe. Inzwischen geht das ja dann doch in die einigen Hunderte bei einigen Videos. Das ist finde ich ganz spannend. Also ja, vielen Dank. Und im Prinzip bin ich jetzt fertig. Das heißt, ihr seid dran. Also wenn euch irgendetwas einfällt zu dem, was ich gesagt habe, wenn ihr selbst vielleicht aus eigener Anschauung, wenn ihr ein bisschen älter seid oder vielleicht aus Erzählungen von Verwandten etwas wisst über den Betrieb des Kalkwerks und was hier ablief, wenn ihr vielleicht einen Fehler in meinen Ausführungen entdeckt habt, wenn ihr was ergänzen könnt, herzlich willkommen. Also ihr könnt hier unter dem Video sozusagen in den Kommentarfunktionen von YouTube was reinschreiben. Ich habe meine Facebook-Seite VT aktuell, da könnt ihr mir was reinschreiben. Ihr könnt mich anmelden, viele haben meine Mailadressen Adresse oder wenn ihr mich seht, könnt ihr mich darauf ansprechen. Also ich freue mich immer über, über weitere Anregungen und Ergänzungen und mache dann auch gerne, wenn da einiges zusammenkommt, nochmal ein Video, in dem es einige zusätzliche Fakten zum Kalkabbau hier gibt. Ja, das war's für dieses Mal. Eine weitere Bitte. Ich habe zwar noch so ein, zwei Ideen, was man an Videos machen könnte über die Geschichte und oder nennen wir es mal Heimatkunde von Hadamar oder auch der, der umliegenden Ort, die, die nehmen wir, können wir auch gerne mit reinnehmen. Aber wenn ihr Anregungen habt oder wenn ihr in einem ungewöhnlichen Gebäude, das vielleicht eine Geschichte hat, das vielleicht denkmalgeschützt habt, da drin wohnt oder da Zugang habt über Verwandtschaft oder über den Verein oder über das, was ihr beruflich macht, also ein Ort, an dem man nicht so ohne weiteres kommt, dann würde mich das freuen, wenn, äh, wenn ihr mir das, äh, mich darauf hinweist und wenn man vielleicht dort mal reingehen könnte, um eben interessante Plätze, die aber nicht öffentlich zugänglich sind, auf dem Weg des Videos möglicherweise Leuten zugänglich macht, die an Geschichte, Heimatkunde, einfach an ihrer, ihrer Umgebung hier im Ort äh, interessiert sind. Also wenn es da Möglichkeiten gibt, freue ich mich darüber. Ja, und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.